കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെറിയ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഓട്ടം സീസണാണ് അതായത് ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലയൊക്കെ പൊഴിയുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എനി ഗ്യാസ് ഞാൻ തന്നെ പറയാമല്ല ഗീത്രോൺ ഗീത്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജും ഒരു ഐലൻഡും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകണം പാട്ടും ഞാനും ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ചോദിച്ചാലോ എന്തിനാ ഈ പാട്ടിട്ടേന്ന് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ പാട്ടിട്ടത് ഈ പണ്ട് ആകാശവാണി മാത്രമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ സമയമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് ഈ പാട്ട് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പാട്ട് അതല്ല ഈ പാട്ട് നമ്മൾ പോണ സ്ഥലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താന്നാണ് ചോദിക്കിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കില്ല നമ്മളെന്ത് ഈ പാട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോണേന്ന് ചോദിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാരീസ് പോലത്തെ സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ശരിയാണ് ഈ പാട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെതർലൻഡ്സ് കുറെ നല്ല കൺട്രീസ് ആയിട്ടാണ് ഒട്ടും മോഡേൺ ബിൽഡിങ്സോ മറ്റും ഇല്ലാത്ത വളരെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺട്രി സൈഡാണ് വാട്ടർ ലാൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ വാട്ടർ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറേ ചെറിയ സിറ്റികളും അവിടെ ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വാട്ടർ ലാൻഡ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മൂഡ് ഒന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടിട്ടത് അങ്ങനെ ഗീത്രോൺ എത്തി നമ്മൾ ഗീത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവുമല്ലേ ചെറിയൊരു കനാല് കണ്ടില്ലേ അതെ ഇതൊരു ഐലൻഡും ഒരു വില്ലേജും ആണ് അതായത് ലേക്കും റിവറും കനാലും കൂടെയുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഗീത്രോൺ ഇത് നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ കൺട്രി സൈഡിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോഫി കുടിക്കാനായിട്ട് കാര്യം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വൺ അവർ എടുക്കും ടൈം അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് എത്തി അപ്പോൾ കയറാൻ പോവാണ് ബോട്ട് ഈ ബോട്ട് പല റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്ന ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് യൂറോ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഏഴ് യൂറോ അതല്ല നിങ്ങൾ സെൽഫ് ബോട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന് മുപ്പത് യൂറോ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് അത് വൺ അവർ ടു അവർ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വൺ അവറിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ബോട്ട് എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോട്ട് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബോട്ട് ടൂറിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഗീത്രോൺ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഗീത്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ് ഇവിടെ കാറോ ബസ്സോ ഒന്നും തന്നെ പോകില്ല ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ബോട്ടോ സൈക്കിള് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം അതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു വാഹനങ്ങളും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗീത്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൻ്റെയും ഇതായി പോകുന്ന ബോട്ടുകളുടെയും വിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഒരു തമാശയാണ് അത് So on the right side we see the last uh, parking place where the people can park the car and walk uh, towards home. Inside the, ho- the village we don't have any roads. All the transportation uh, goes by boat. That's the reason why we call Fikoron Dutch Venice. Fikoron Dutch Venice. Fikoron Dutch Venice. നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആകെ ട്രാൻസ്പോർട്
ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സിന് റെൻറ്റിന് തരും അവരത് കേട്ടോ എളുപ്പമല്ല ഓടിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അവണ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിതാ ഈ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ ബോട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള ബോട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു അത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കോട്ട് ഓടിച്ച് ഓടക്കോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു നല്ല പാടാണ് അത് ഓടിക്കാൻ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബോട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ അതാണ് കാര്യം അതിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കുളവും നിങ്ങൾ വീഡിയോയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിക്കുകയുമില്ല ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം അതായത് ഈ കനാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ലേക്കിലൊക്കെ വെള്ളം ആഴം ഒരു മീറ്റർ താഴെയുള്ളു ഒരുപാട് ആഴവുമില്ല കാര്യം ഈ അയലൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തതാണ് അതായത് പിറ്റ് പിറ്റിൻ്റെ മലയാള വാക്ക് മൺകട്ട എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് നമ്മൾ കുഴിച്ച് അവർ ഇതെടുത്ത് അതായത് കത്തിക്കാനും അതല്ലാതെ നമ്മൾ കൃഷിക്കൊക്കെ വളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം വന്നത് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് ശേഷം അത് വി ഈ പെറ്റ് പിറ്റ് വിൽക്കാനും അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവർ കാര്യം വെള്ളം അത്ര ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ അത് കുഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് കച്ചവടം ഒക്കെ പിന്നെ ഇവർ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കി ഐലൻഡിലെ സ്ഥലത്ത് കുറേ ഫാമുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു മട്ടങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കൂട
പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താമസിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടർക്കിഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ള ഗീത്രോണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റിവ്യൂ ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കുകയാണ് ഓട്ടം സീസണിൻ്റെ ഭംഗി ഇതാണ് ഇലകൾ പല കളറുകളും പിന്നെ അത് പൊഴിയുന്നതും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു രസമാണ് കാണാനൊക്കെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാര്യം ഒരുപാട് തണുപ്പുമില്ല ചെറിയ തണുപ്പ് എന്നാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ചൂടുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കാലാവസ്ഥയാണ് കനാലിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫാം ഹൗസിൻ്റെ വില ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാവോ എത്ര വരുന്നത് ഒരു നാല് മില്യൺ സംതിങ് യൂറോയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം ഹൗസിൻ്റെ വില അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ പറയണ്ടല്ലോ എന്തായിരിക്കും വില എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ മേടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് 
ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാലം മണി തേക്കണം അപ്പൊ താഴത്തു കൂടെ ബോട്ടിന് പോവാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാലമാണ് കാര്യം ഇവിടെ നടന്നും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബൈക്കും സൈക്കിളും മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ പിന്നെ ബോട്ടാണ് വീട് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വാഹനം ബോട്ടാണ് നമ്മൾ കാറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ബോട്ടിനാണ് ഒരു ഷെഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കാര്യം ബോട്ടിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ് ഈ ഗീത്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ കടകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഭയങ്കര വിലയാണ് കാര്യം ആ കിടക്കുന്ന ബാഗിൻ്റെ റേറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് യൂറോയാണ് ഇത് പുറത്ത് ആ ബാഗിനൊരു പത്ത് യൂറോയ്ക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാല് യൂറോ ആ ഷോളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് യൂറോ എട്ട് യൂറോ മൂന്ന് യൂറോയുടെ സാധനത്തിനാണ് നാലിരട്ടി വിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്നും മേടിക്കുകയല്ല കാര്യം ഇത് പുറത്ത് വളരെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മേടിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇത്രയും റേറ്റ് ഈ കാണുന്ന വീട്ടിൽ ആൾത്താമസം ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പാൽ കച്ചവടം ഉണ്ട് കാര്യം അവിടെ രണ്ട് ക്യാൻ ഇരിക്കണുണ്ട് ആ പാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാവിലെ അതായത് രാവിലെ ആൾക്കാർ ബോട്ടിൽ വന്ന് ഈ ക്യാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാണ് സിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ ഫാം ഉണ്ട് അവർക്ക് ചിലർ മത്തങ്ങയുടെ കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ പാൽ കച്ചവടം അങ്ങനെ പല പല ഇതായിട്ട് കൃഷിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പകുതി ചില വീടുകളൊക്കെ സമ്മർ ഹൗസ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആൾക്കാർ അതായത് വിൻ്റർ സമയത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓണേഴ്സിനൊക്കെ രണ്ട് വീടുള്ളവരൊക്കെയാണ് ചിലവർ അത് ഹോം സ്റ്റേ പോലെ കൊടുക്കും ചിലവർ ഇവിടെ ചൂടുകാലത്ത് വന്ന് താമസിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതുപോലെ പാൽ കച്ചവടമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നേരത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ സ്കൂളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളാണത് നിങ്ങൾ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഹലോ മലയാളികളാണ് വൈകുന്നേരമായി ഇപ്പോൾ ഗീത്രോണിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കണു അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അപ്പോ ബൈ